ಆತ್ಮೀಯ ಅಭಿಮಾನಿ ವಿಷಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಲವಿಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹ ಫೋನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವ ಸಹಜ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂತದ್ದು ಸಹಜ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಇಂತಹ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವನು ಗುಣಮುಖ ಆಗಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಈ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇಂದು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಏಷ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರಾದಂತಹ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನರಶಾಸ್ತ್ರ ವೈದ್ಯರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹುಸ್ಕೂರ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತಾವು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಯೂಶಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುವಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಸ್ಟಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತೀವಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ರಕ್ತ ಒತ್ತಡ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆದಾಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುಗೆ ಹೆಮರಿಜಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಆಗ್ಬಹುದು ಇದು ಬರುವ ರೀತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದು ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಇರಬಹುದು ಬಟ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಇದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಇದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತೆ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪು ಕಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಇಷ್ಟು ವಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತೀವಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಕಡೆ ಇಂಪಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಬಲಹೀನತೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾತು ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬೋದು ಜೋ ಮಿಡಿಬೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜೋ ಮಿಡಿಬೋದು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂದ್ ಕಾಲು ಕೈ ಬಲಗೀತ ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ಯಾರಲೈಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎರಡು ಕಡೆ ಜೋ ಮಿಡಿಬೋದು ಮೂಚಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ಹೇಳದಂಗೆ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮೆದಳಲ್ಲಿ ಹೆಮರೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಮೆದಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಮೆದಳಿನ ಒಳಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆದಳಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದ್ ಚದ್ರ ಮೆನೇಜಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಹೆಮರೇಜ್ ನಾವು ಸಬ್ಡಲ್ ಹೆಮಟೋಮ ಅಂತೀವಿ ಅದು ಆಗೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋ ಆಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಪೆಟ್ ಪೆಟ್ ಬಿದ್ದಾಗನು ಇದು ಹೆಮಟೋಮ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ರಕ್ತ ನಾಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದು ಅದು ಒಡೆದು ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಅನಿಲಿಸಬಲ್ ರಪ್ಚರ್ ಬ್ಲೀಡ್ ಅಂತೀವಿ ಅದು ಸಪಾರಿಕ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದ್ರಿಂದನೂ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯ ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ಯೂಶಲಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ರಕ್ತ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಹೃದಯದ ಗಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಕಾಡಿ ಮಯೋಪತಿ ಸಂತಿ ಅದರಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಕ್ತದ ಹೃದಯದ ಮಿತಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅದು ಏಪರ್ ಆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಥಮ್ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏಟಿಲ್ ಫಿಬ್ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಅರೆಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅದಾದಾಗ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪು ಗಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದೇ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿನ ವಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾರಣಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್